ഹലോ ഞാൻ ഫോർത്ത് മോഡലിൽ ലിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ലോഡിങ് എന്താണ് എന്താണ് ലിങ്കർ എന്താണ് ലോഡർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പയിൽ ചെയ്യും കമ്പയിലർ അല്ലെങ്കിൽ അസം അസംബ്ലി അസംബ്ലർ ആണെങ്കിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യും കമ്പയിലർ ആണെങ്കിൽ കമ്പയിൽ ചെയ്യും സോ കമ്പയിലർ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്താ കിട്ടുക ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പയിലർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയ ലെവൽ ഒരു അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അസംബ്ലർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനൊരു ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ആക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഓർത്ത് തന്നാലും മതി ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാൽ കമ്പയിലർ വെച്ചിട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ കമ്പയിലർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ അസംബ്ലർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലിങ്കർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്കർ ആക്ച്വലി ലിങ്ക്സ് ടു ഓബ്ജക്ട് മോഡ്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈബ്രറി റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ആ ലൈബ്രറി മോഡ്യൂൾസിനെയും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനെയും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ലിങ്കറിൻ്റെ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലിങ്കർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ആക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറി റൂട്ടീൻസിനെ ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കർ എന്ന് പറയുക ഇതൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിങ്കർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി അപ്പോൾ ലിങ്കർ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തു ലിങ്ക് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലിങ്കർ അപ്പം ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലോഡർ ലോഡർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡർ ഈസ് ആക്ച്വലി ലോഡിങ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി റാം മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒപ്പിന് ഒപ്ജ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടും ഡോട്ട് എക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ റാമിൽ കൊണ്ടുവന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാമിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഈ എക്സ് സി പ്രോഗ്രാമിന് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് പോവുക അപ്പോൾ കമ്പയിലർ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അസംബ്ലർ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിങ്കർ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലോഡർ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ ആക്ച്വലി ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിങ്കറിൻ്റെ ലോഡറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോഡർ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലോഡർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ലോഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്രിങ്ങ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്
നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസംബ്ലി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഈ പെയ്യുന്നത് ആ പൊസിഷനിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് റീലൊക്കേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് ഈ റീലൊക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റാം മെമ്മറിക്കകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ പോർഷൻസ് നമുക്കൊരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് മെമ്മറി വരുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് മിക്കവാറും വോയിസ് കണ്ട് നമ്മൾ റിസേർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോത്ത് മുതൽ ആ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നിടം വരെയുള്ള പൊസിഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ ചില ലോഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീലൊക്കേറ്റ് ലോഡേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ബേറ്റ്സ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ബേറ്റ്സ് മാറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് ഡിഫറൻസിലേക്കാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഡ്രസ്സും ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ റീലൊക്കേഷൻ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് ലോഡേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ റീലൊക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വാട്ട് എവർ അഡ്രസ് വി ആർ സ്പെസിഫൈങ് ഇൻ ദ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അബ്സലൂട്ട് ലോഡർ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റീലൊക്കേഷൻ്റെയും ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി അക്കോമഡേഷൻ എ സിംഗിൾ പാസ് ഒറ്റ പാസിൽ തന്നെ എല്ലാ ലോഡിങ്ങും ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് റെക്കോർഡാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻ്റർ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ മിക്കവാറും ഈ ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിന് അതൊരു ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അബ്സലൂട്ട് ലോഡർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അതായത് കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണോ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹെഡ് റെക്കോർഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഹെഡ് റെക്കോർഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് നോക്കും ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരോ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അണ്ട് ദ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഈസ് ഫോൺ ഇനി എപ്പോഴാണോ ഒരു എൻ്റെ റെക്കോർഡ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ലോഡ് ആ ജെംസ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് അഡ്രസ്സ് ടു ബിഗിൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ലോഡഡ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പോർഷനെ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനെയും എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ലോഡ് ചെയ്തു മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ജംപ് ടു ദ സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് അബ്സലൂ ലോഡർ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബിഗിൻ റീഡ് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ആദ്യം തന്നെ ഹെഡ് റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം നെയ്മിൽ ലെങ്ത്തും വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഹെഡ് റെക്കോർഡിൽ നോക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം നെയ്മിൽ ലെങ്ത്തും വെരിഫൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദൻ റെക്കോർഡ് ഇടുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ആണോ നോക്കുക കാരണം ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് കുറേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ മൂവ് ഓബ്ജക്ട് കോഡ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എടുത്തു ആ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡിലെ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറിയിൽ
ലോഡിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് റൂട്ട് ലൈബ്രറീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ ആക്സിലി ലോഡർ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം സബ് റൂട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ അവിടെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി ഷെയറിങ് ഉണ്ടാകും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള റീലൊക്കേഷൻ ലിങ്കിങ് പർപ്പസ് ഒന്നും ഈ ആക്സിലോ ലോഡറിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഒന്നും ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകത്തില്ല അപ്സിലോട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്സിലോ ലോഡർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്സിലോ ലോഡറിൻ്റെ വർക്കിങ് ഇനി അടുത്തതാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകൾക്ക് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നീഷിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബൂട്ടിങ് അല്ലേ എന്ത് ഈ ബൂട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇനീഷ്യലി ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ബൂട്ടിങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ലോഡറിനെയാണ് ആക്ച്വലി ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ അപ്പോൾ ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് നോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെമ്മറി നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള റീഡോളി മെമ്മറിയിൽ അതായത് റോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ മെമ്മറി ലോഡാകുമ്പോൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെന്നുണ്ട് ചില കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽറ്റിൻ ഹാർഡ്വെയറിൽ അതുപോലെ ഫിക്സ് ലെങ്ത് ഹാർഡ്വെയറിൽ ഒരു തേപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽറ്റിൻ ഹാർഡ്വെയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറാണ് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലിറ്റീസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡേറ്റാബേസ് പോലൊരു സാധനം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് റോം ആവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ് ലെങ്ത് ടേപ്പ് ആവാം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഓരോരോ ലൈൻസിനെ ഒബ്ജക്ട് കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വോയ്സ് അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫുള്ളായിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എസ് ഐ സി അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ എസ് ഐ സിയിൽ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എബോ മെൻഷൻഡ് സെക്കം മതിയേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റൂമിലല്ല ഒരു ഫിക്സ് ലെങ്ത് ടേപ്പിനകത്തായിരിക്കും ഡേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബൂട്ട് സ്റ്റാ ബിഗിൻസ് അറ്റ് അഡ്രസ് സീറോ ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ മെഷീൻ അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ ബിഗിൻസ് അറ്റ് അഡ്രസ് സീറോ അതായത് മെമ്മറിയിൽ മെഷീൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ ബിഗിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് അഡ്രസ് എയ്റ്റിയിലാണ് അതായത് ഇവിടെ സാധാരണ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്
റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജെക്ട് കോഡിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും ഈ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോരോ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നിടം വരെയും ഈ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ദ മെയിൻ ലൂപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് സ്ട്രാപ്പ് കീപ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു ബി ലോഡഡ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് വരുമ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ഓൺ ഡിവൈസ് എഫ് വൺ ഹാസ് ബീൻ ലോഡഡ് എന്ത് ചെയ്യും ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ ഈ അഡ്രസ്സ് എയ്റ്റിയിലേക്ക് എല്ലാം ഫുൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് തുടങ്ങും എക്സ് ആ ലോഡർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡ് അല്ല മച്ച് ഓഫ് ദ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സബ് റൂട്ടിൻ ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് റൂട്ടിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഫയലിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെക്സാഡിസ്മൽ ടു ഹെക്സാഡിസ്മൽ ഡിജിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്യാരക്ടർ റീഡ് നടക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് എഫ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഓരോ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻസ് സോറി ഗെറ്റ് സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഓബ്ജെക്ട് കോഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നിടം മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫുൾ കോഡും ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡറും മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡ് അതായത് എസ് ഐ സിയിലും എസ് ഐ സി എക്സ് സിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡറിൻ്റെ കോഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഒരു അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യ